Du willst als DJ mit deinem Smartphone starten, dann stehen dir unzählige Apps zur Verfügung. Eine der wohl einfachsten ist Cross DJ von Mixwipes. Und wie diese App aufgebaut ist, wie du damit starten kannst, das erkläre ich dir jetzt hier in diesem Video. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video und einer weiteren App auf dem Smartphone rund um das DJing. Ich habe euch schon ein Video zu gemacht zu Wii DJ, also zu der Wii DJ App von Pioneer. Falls du das nicht kennst, ich verlinke dir das mal hier oben in die Karte einfach mit rein. Da kannst du es dir auch nochmal angucken. Ein anderes geiles Programm ist äh, Cross DJ von Mixwipes, was du dir auch kostenlos im App Store runterladen kannst. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt mal, wie diese App aufgebaut ist. Zuvor aber noch kurz die Info und zwar wenn du gerade noch am Anfang stehst und das DJing erlernen willst, dann schenke ich dir meinen DJ-Kurs, einen kompletten Einsteigerkurs, mit dem du innerhalb von weniger als 20 Minuten als DJ starten kannst und die wichtigsten Basics dazu lernst. Diesen Kurs verlinke ich dir unter diesem Video mit drunter. Wenn du ihn haben möchtest, kannst du dir ihn ganz einfach downloaden. So, jetzt gehen wir aber mal in die App mit rein. Ich habe mein Handy hier wieder angeschlossen und äh, wir machen mal Cross DJ mit auf. Und ich blende dir mal das Smartphone mit ein. So, wir nehmen das Querformat einmal mit rum. Und wenn du die App runtergeladen hast, installiert hast, kommst du in diese Oberfläche mit rein. Ich erkläre dir ganz kurz, wie alles funktioniert, damit du den Einstieg viel einfacher hast. Ganz oben links auf der Plus-Taste, da lädst du neue Lieder mit rein. Und da kannst du unten unter Soundcloud auswählen, wenn du zum Beispiel deinen Account mit einem Soundcloud-Account koppelst. Du kannst auf deine Files zugreifen, Playlisten, Songs, Artists zum Beispiel. Ähm, ich gehe da jetzt einfach mal durch. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier nochmal John Miles raus und dann lädt er in den ins linke Deck mit rein. Das ist das orangene Deck. Das rechte Deck, das blaue Deck, oben rechts hast du eine Plus-Taste, da kannst du dasselbe machen. Ich nehme jetzt einfach nochmal denselben Titel, zack, und du siehst, er hat ihn mit reingeladen. Dann hast du die zwei großen Schallplatten, unter diesen Schallplatten drunter hast du eine Q, eine Play und eine Sync-Taste. Und wenn du unten einfach auf Play drückst, dann siehst du, wie die Schallplatte anfängt sich zu drehen und der Song wird letztendlich schon abgespielt. Mit der Q-Taste springst du wieder zum Anfang des Songs zurück, drückst du die Play-Taste und du drückst nochmal drauf, dann pausiert er kurz den Song, drückst du nochmal drauf, kannst du wieder starten. Genauso kannst du auf die Schallplatte auch direkt einfach draufgreifen und kannst sie dann direkt drehen, so wie du das haben möchtest und kannst damit auch coole Effekte machen. Ich drücke noch einmal auf Pause mit drauf. Oben rechts, der orangene Balken gibt dir die Übersicht des Liedes an. Du kannst auch einfach mit rein tippen und dann springt dein Song genau an diesen Punkt, auf den du drauf getippt hast. Oben in der Mitte hast du so einen Kreis mit drei Strichen. Drückst du da drauf, dann siehst du, wie sich plötzlich oben die Anzeige ändert. Und wenn du jetzt den Song abspielst, dann ist diese Anzeige viel größer. Drückst du nochmal drauf, geht es zurück in die Hauptübersicht. Drückst du nochmal drauf, dann siehst du die genauen Details zu dem Song. Oder auch wenn du die Schallplatte anhältst und vorspulst, siehst du, wie sich das oben in deinem Song individuell bewegt. So hast du die Möglichkeit, auch gewisse Stellen in deinem Song einfach auszuwählen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier die Stelle. Und drücke dann oben rechts neben der Schallplatte auf diesen Pfeilkreis mit drauf. Und dann öffnen sich ein weiterer Editor, wo du verschiedene Q-Punkte drauflegen kannst. Zum Beispiel, ich drücke jetzt einmal auf die 1 mit drauf. Und dann setzt ihr mir oben, das siehst du hier oben direkt, wenn ich das jetzt noch einmal schiebe gleich. Ähm, dann siehst du, da ist eine kleine weiße Fahne hingesetzt worden. Das ist der Marker mit der 1, die ich gerade gesetzt habe. Und läuft der Song. Und ich gehe da nochmal hin und drücke auf die 1, dann springt er immer wieder zu diesem Punkt mit zurück. Also drücke ich da jetzt äh, drauf, dann geht er immer wieder zu dieser Fahne mit zurück. Genauso hast du neben diesem Kreis noch die Lautstärkeregler, wo du einerseits ganz links die Lautstärke von deinem Kanal regeln kannst 
Und daneben hast du nochmal den Low, Mid- und High-Pass-Filter, wo du die Mitten, die Höhen und die Bässe natürlich auch nochmal mit filtern kannst. Das heißt, du kannst sie mit reindrehen, du kannst sie aber auch mit rausdrehen. Kriegst du das einmal nicht genau in die Mitte eingestellt, machst du einfach einen Doppeltap drauf und dann stellt er sich ganz automatisch wieder in die Mitte zurück. Rechts neben, daneben hast du noch eine Effekteinheit drauf, die standardmäßig auf den Echo eingestellt ist, aber wenn du darunter machst, dann könntest du noch andere Effekte mit auswählen. Allerdings sind nicht alle freigeschaltet, sondern erst wenn du dir eine Vollversion oder eine größere Version davon holst, du siehst das hier, da kannst du dir verschiedene Sachen noch mit freischalten, die einzelnen Geldkosten, dann äh, hast du da noch mehr Möglichkeiten. Aber der Echo oder auch der Flanger, die stehen dir schon zur Verfügung. Wenn du den Song abspielst, kannst du da einfach mit reintippen und dich frei mit deinem Finger auf dem Feld bewegen und machst damit coole Effekte mit rein. So, was haben wir noch? Wir haben unten noch einen Button mit diesen neuen Punkten drauf. Da geht es nochmal in die Features mit rein, die du Stück für Stück freischalten kannst. Und ansonsten hast du unten natürlich noch ganz klassisch den Crossfader mit drauf, wo du von dem linken in das rechte Deck ganz einfach mit überblenden könntest, damit es von dem einen in das andere Lied mit reingeht. Und du hast natürlich rechts und links neben den Decks noch die sogenannten Pitch Fader, wo du die Geschwindigkeit der Lieder verändern kannst, um sie beide gemeinsam auf eine einheitliche Geschwindigkeit zu bringen. Das ist die Arbeit eines DJs, damit beide Songs auch miteinander mixbar sind. Triffst du mal nicht genau die Geschwindigkeit des ersten Songs, kannst du unten neben der blinkenden Q-Taste auch auf den Sync-Button drücken, zack, und er stellt sich automatisch auf dieselbe Geschwindigkeit des anderen Decks mit drauf, damit beide Songs komplett auf derselben Geschwindigkeit laufen. Und das heißt, du bräuchtest beide Songs im Endeffekt einfach nur starten, drückst einmal die Sync-Taste, damit beide Songs auf derselben Geschwindigkeit sind und auch auf denselben Beat laufen und dann bräuchtest du unten nur noch deinen Crossfader rüberziehen und machst damit den Übergang von dem einen auf den anderen Song mit rein. Yes, so einfach ist das Ganze, um schon mit der DJ-App zu starten und deine ersten Erfahrungen als DJ zu machen. Das Wichtigste ist darin natürlich, Üben, üben, üben. Umso länger du das ausprobierst, umso länger du das testest, umso mehr Erfahrung kriegst du darin, umso routinierter wirst du da drin und irgendwann geht das schon ganz von alleine. Mit einem entsprechenden Kabel kannst du natürlich auch Kopfhörer noch an das Handy mit anschließen oder auch deine Lautsprecher mit anschließen oder auch irgendwann mit einem richtigen DJ-Controller arbeiten. Ob das jetzt mit Cross-DJ möglich ist, das habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut. Und wenn du mehr über das echte DJing lernen willst und wie man damit startet, ich habe es dir am Anfang schon mal gesagt, dann empfehle ich dir meinen kostenlosen DJ-Einsteigerkurs. Den verlinke ich dir unter dem Video mit drunter. Da kriegst du alle Basics beigebracht, damit du auch effektiv dein einen ersten eigenen DJ-Übergang machen kannst. Und das kannst du, Ganze kannst du dann auch in dieser App auf deinem Smartphone mit anwenden. Ansonsten, wenn du noch Fragen zu der App hast oder dir vielleicht sogar ein Video zu einem anderen Thema wünschst, dann schreib es mir doch bitte ganz unten in die Kommentare einfach mit rein. Und vergiss nicht ein Abo da zu lassen, denn dann erwarten dich weitere tolle Videos rund um das DJing. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Der Mike. DJ sein. Für viele Menschen mit Freude an Musik ein absoluter Traumberuf. Heutzutage sind DJs Superstars und spielen auf großen Festivalbühnen vor Tausenden von Menschen. Was früher nur bekannten Bands und Sängern vorbehalten war, kann heute jeder machen. Der Einstieg in das DJing ist heute so leicht wie noch nie. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du nur zu Hause für dich Musik spielen möchtest, für deine Freunde bei euren Partys auflegen, dich für Geburtstage oder Hochzeiten buchen lassen oder in den Clubs und Festivals dieser Welt die Menschen zum Feiern bringen willst. Es ist möglich. Hier ist der erste Schritt dazu. Herzlich willkommen im DJ Einsteigerkurs.